。您怎么来了呀？为什么不提前给我打个电话呢？好几个星期不回家了，妈妈担心，让我来看看你，顺便给你带点生活费。我最近呢，找了一份兼职，我有钱用的，你真的不用担心我。怪不得又瘦又黑啊，以后不能出去工作啊！你是学生，你要学习的。爸，其实我知道家里现在有困难。哎呀，反正我现在是有钱用的，你真的不用给我。而且我那份工作他不会耽误学习的。小菊，长大了，别懂事儿了。但是爸爸给你的钱必须拿着啊！你听我说，家里的事儿，爸爸已经有办法解决了，不能出去打工，听见了没有？啊，哎，要爸爸干什么呢？爸爸就是要给家里挣钱的嘛。那人家程朗也出去打工啊，他也没有耽误学习、啊。所以程朗，不是爸爸不向着你啊。哎，程朗，你学习多好啊，他是天才。我们家小菊有的时候可是挺笨的。你就是偏爱程朗。<笑>好了，那我走了，回去吧。啊，行，爸您慢点啊。哎，回去吧。爸！哎呀，你跑什么呀？怎么了？我送您去公交车站呀！哎呦，我以为什么事儿呢？我这么大人了，还丢得了吗？哎呦，您这么长时间都不见我，您就不想我呀？而且您不是说我是您的贴心小棉袄吗？<笑>爸，我真有那么黑啊？哎，反正你要掉到煤堆里啊，估计都找不出来。<笑>哪有这么说自己亲生女儿的？我不可能有那么黑。你看看，你看，你看，我真的不黑。好，好，好，好，好，就算没有煤黑，那你跟包青天也差不多了。爸，小菊啊，爸爸跟你开玩笑。你是我的女儿，你白了好看，黑了也好看，胖了好看，瘦了也好看。但是你要真瘦了，爸爸妈妈心疼啊，怕你吃不好，是不是？爸，您放心吧，我吃的可多了。